Hello my dear friends today we are going to read from Psalm chapter 66 verse 12 Namaskara nanna priya snehitare naavu ee dinadalli keertane 66 12 nu dhyana maadalidheve You let men ride over our heads yet you have brought us out to a place of abundance ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ತಮ್ಮ ರಥಗಳನ್ನು ಹಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ ಆದರೂ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರುಗಾಣಿಸಿದ್ದಿ ಈ ವಚನವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಾವು ನೆನೆಸಬಹುದು ಹೇಗೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರು ರಥಗಳನ್ನು ಹಾಯಿಸುವಂತೆ ಅನುವು ಮಾಡುವನು ಎಂದು ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ದೇವರು ಅನುವು ಮಾಡುವನು ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್ Uh, brings us to the promised land. ನಾವು ಇಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವನು. He brings us to a place of abundance. ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. I read a story about an athlete called Alison Felix. Alison Felix ಎಂಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. Uh, she is one of the most famous women athletes in the United States. Avalu United States na hesaranta mahila krida patu. And uh, she was representing that sports brand. Avalu Nike brand annu pratinidhisutiddalu. And uh, every time she used to win the brand used to feel so proud about her. Avalu prati bari jaya hondidagalu aa brand hemme padutittu. and uh, she kept on winning many many olympic medals and so many medals after medals aaki olympics nalli padakavannu padedalu hige ondara nantara ondu padakagalannu padeyutale hodalu and finally one day she got married and she got pregnant munduvaridu aakige madve aayitu garbhavathiyu aadalu and uh, she was so sure that the same brand will support her even during and after her pregnancy taanu garbhavathi aagiruvagalu nantaravu aa brand bembalisuvudendu kanditavagi telididalu but Unfortunately as soon as they found out that she was pregnant they stopped all her supports Duradrashta vashat aaki garbhavati endu tilidakshana aa brand bembalisuvudanu nilisitu She was left all alone aake ekangiyagi ulidalu She felt so betrayed aake ge droha da anubhava vaitu She didn't know what to do ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಶಿ ಟುಕ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ಹರ್ ಕರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬೈ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು and she won more medals after delivery than she won before her pregnancy garbhavati aagudakkinta munche galisida padakagaliginta nantarave hechu padakagalannu galisidalu she trusted in the lord and she took this step boldly devara mele vishwasu vittu dhairyavagi tanna hejjeyannu mundittalu even though she felt that the brand betrayed her and ran over her ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿತು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು ದೇವರು ಆಕೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಂತರ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನರು ತುಳಿಯುತ್ತಿರಬಹುದು people might have betrayed you even your own family and your friends nimma kutumbadavaru snehitaru nimage mosa maadirabahudu but the lord promises in psalms chapter 25 verse 30 kirtane 25 13 ralli devaru vaagdana maadutane they will spend their days in prosperity and their descendants will inherit the land avanu sukadindale iruvanu avana santathiyavaru deshavannu anubhavisuvaru Yes not only you even your children will be blessed How do neevu matra balade nimma makkalu kuda aashirvada honduvaru Let's receive this promise and let's pray together How do ee vaagdanavannu swikarisi prarthisuva Lord Jesus I pray for all your children who are going through betrayal in their life Kartanada Yesuve yaar yaaru mosa hogiddaro avarigoskara prarthisuttene Lord so many people might be saying even my own family has betrayed me my husband and or my wife has betrayed me ಕರ್ತನೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೋ ಅವರೇ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ let them receive prosperity after prosperity avaru samruddhiya mele samruddhiyannu padeyalli abundance in their life tamma jeevithadalli samruddhiyannu kaanali lord wherever there is a lack let them be filled with abundance devare ellelli korate gelideyo alli samruddhiyagi tumbali let there be financial blessings father ಆರ್ಥಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವು ದೊರಕಲಿ ತಂದೆಯೇ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಿರಲಿ 
ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸದಾವರೊಂದಿಗಿರಲಿ ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ನೀನು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವಿ ಅವರು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸುವಿ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಈಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ